வழக்கில் கைதாக சிறையில் இருந்து முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ஜாமீன் வழங்கியது உச்சநீதிமன்றம் செந்தில் பாலாஜியின் உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்து நிலையில் நடவடிக்கை செந்தில் பாலாஜி மீண்டும் அமைச்சராக எந்த தடையும் உச்சநீதிமன்றம் விதிக்கவில்லை என்று அவரது தரப்பு வழக்கறிஞர் என் ஆர் இளங்கோ தகவல் செந்தில் பாலாஜி இன்று மாலை அல்லது நாளை காலை சிறையில் இருந்து வெளியில் வருவார் என்று எதிர்பார்ப்பு ஒவ்வொரு திங்கள் வெள்ளிக்கிழமைகளில் அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் கையெழுத்திட வேண்டும் சாட்சிகளை கலைக்கக்கூடாது முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு நீதிமன்றம் விதிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகள் குறித்து அவரது தரப்பு வழக்கறிஞர் இளங்கோ பேட்டி புனேயில் புதிய மெட்ரோ ரயில் தடத்தை பிரதமர் மோடி இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் பெண்களுக்கான முதல் பள்ளிக்கூடத்தை கட்டிய ஜோதிபா போலே மற்றும் சாவித்ரிபாய் நினைவிடத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார் ஹரியானாவில் பாஜக பிரச்சார கூட்டத்தில் நீண்ட நேரம் பதாகையை காட்டியபடி நின்று சிறுவனுக்காக பேச்சை நிறுத்திய பிரதமர் மோடி தமது படம் வரையப்பட்ட பதாகையை பெற்றுக்கொண்ட பிரதமர் நிச்சயம் கடிதம் எழுதுவதாக உறுதியளித்தார் எங்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் தலைமைத்துவம் கிடைத்துள்ளது என்று மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பேச்சு செங்கோட்டையின் நரன்களில் இருந்து நமது சுற்றுப்புறங்களை தூய்மையாக்க வைத்திருக்க பிரதமர் மோடி ஊக்கமளித்ததாக நெகிழ்ச்சி முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கிற்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் வாழ்த்து இந்திய பொருளாதாரத்தை கட்டமைத்தவர் என்றும் அவரது அர்ப்பணிப்பு இளம் தலைமுறைக்கு ஊக்கமளிக்கும் என்றும் புகழார் உள்ள ராஜீவ்காந்தி தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் ஜெய்சங்கர் சிங் பெண்கள் விடுதியில் உள்ள சில அறைகளில் முன்னறிவிப்பின்றி நுழைந்து அவர்கள் அணிந்திருந்த ஆடைகள் குறித்து கேள்வி எழுப்பிய விவகாரம் சம்பவத்திற்கு எதிராக தொடர் போராட்டத்தில் குதித்துள்ள மாணவர்கள் ஜெய்சங்கர் சிங் பதவி விளக்க வலியுறுத்தல் பெரம்பூர் சுரங்கப்பாதை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெய்த மழையால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்ட பகுதிகளில் சென்னை மேயர் பிரியா ராஜன் ஆய்வு மழைநீர் கால்வாய் அமைக்கும் பணிகளையும் பார்வையிட்டு அதிகாரிகளை கேட்டறிந்தார் மும்பை விமான நிலையத்திற்கு வருகை புரிந்த நடிகர் ஷாருக் கான் அவரை சூழ்ந்து கொண்டு புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ள ஆர்வம் காட்டிய ரசிகர்கள் மும்பையில் தொடர் மழை எதிரொலியாக கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் பல்வேறு பகுதிகளில் சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு அணிவகுத்து நின்ற வாகனங்கள் ஹரியானாவில் பல்வேறு பகுதிகளில் சாரல் மழை பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிப்பு ஓரின செயற்கையாளர்கள் திருமணத்திற்கு தாய்லாந்தில் சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளதாகவும் வரும் ஜனவரி முதல் இச்சட்டம் அமலுக்கு வரும் என தகவல் தைவான் மற்றும் நேபாளத்திற்கு அடுத்தபடியாக ஆசியாவில் ஒரே பாலின திருமணத்திற்கு சட்டப்பூர்வ அனுமதி அளிக்கும் மூன்றாவது நாடு என்ற சிறப்பை தாய்லாந்து பெறுகிறது இந்தியா சீனா இடையில் சிக்கிக்கொள்ள விரும்பவில்லை இரண்டு நாடுகளின் நடப்பையும் நாங்கள் போற்றுகிறோம் இலங்கை அதிபராக பதவியேற்றுள்ள இடதுசாரி தலைவர் அனுருகுமார திசநாயக பேச்சு திருப்பதி லண்டு விவகாரத்தில் அரசியல் ஆதாயத்திற்காக சந்திரபாபு பொய் பிரச்சாரம் செய்ததாக ஜெகன்மோகன் குற்றச்சாட்டு களங்கத்தை துடைக்க இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் சார்பில் கோயில்களில் சிறப்பு பூஜை நடத்தப்படும் எனவும் அறிவிப்பு நீதிபதி பாலனத்தை தங்கள் கைகளில் எடுத்துக்கொண்டு தண்டனை வழங்குவது ஏற்புடையதல்ல தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் என்கவுண்டர் குறித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம் காலாண்டு விடுமுறையையொட்டி தமிழகம் முழுவதும் ஆயிரத்து நூற்று இருபது சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்று தமிழ்நாடு அரசு விரைவு போக்குவரத்து கழகம் அறிவிப்பு பயணிகளின் தேவைக்கேற்ப அனைத்து இடங்களிலிருந்தும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்க திட்டம் பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நாம் பயங்கொள்ளலாகாது பாப்பா மோதி மிதித்து விடு பாப்பா அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் இயம் நாடு தொலைக்காட்சியுடன்